ఏపీలో రాజ్యసభ ఎన్నికల సందడి మొదలైంది రాజ్యసభ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో ఆశావహులు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు స్థానాలపై పలువురు ఆశలు పెట్టుకున్నారు అయితే సీఎం జగన్ ఎవరికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అన్నది మాత్రం గోపింగానే ఉంది అయితే కొందరికి దాదాపుగా రాజ్యసభ స్థానాలు ఖరారైనట్లు ప్రచారం సాగుతోంది రాజ్యసభలో ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఎవరికి దక్కబోతున్నాయి వైసీపీ అధినేత సీఎం జగన్ ఎవరికి ఛాన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు ఎవరెవరు రేసులో ఉన్నారు ఎవరికి అవకాశం దక్కబోతోంది ఇదే ఇప్పుడు ఏపీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది రాజ్యసభ ఎన్నికలకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ప్రకటించడంతో పలువురు వైసీపీ నేతలు పెద్దల సభలో సీటు కోసం ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు మరోవైపు రాజ్యసభకు ఎవరెవరిని పంపాలనే కసరత్తు వైకాపాలో మొదలైంది రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు స్థానాలు వైసీపీకే దక్కనున్నాయి అయితే ఎవరిని ఎంపిక చేయాలన్నదే ఇప్పుడు ఓ పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది నాలుగు స్థానాలు ఖాళీ అవుతున్న నేపథ్యంలో నలుగురు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి మరోవైపు గతంలో పార్టీ టికెట్లు ఆశించి హామీల మేరకు వెనక్కు తగ్గిన పలువురు వైసీపీ నేతలు కూడా పెద్దల సభలో స్థానం కోసం ఎదురు తెన్నులు చూస్తున్నారు రాజ్యసభ సీట్లు ఎవరికి దక్కుతాయన్న దానిపై జరుగుతున్న చర్చలు ప్రధానంగా టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఆళ్ల అయోధ్య రామిరెడ్ల పేర్లు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి వీరి సీటు దాదాపు ఖాయమని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు మరోవైపు రాష్ట శాసన మండలిని రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఆ సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రులు మోపిదేవి వెంకటరమణ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ పదవులు వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో వారిద్దరికీ ఇప్పుడే రాజ్యసభకు అవకాశం కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ యోచిస్తున్నట్లు పార్టీ ముఖ్య నేతలు చెబుతున్నారు మండలి రద్దు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికిప్పుడు వారిని మంత్రి పదవుల నుంచి తప్పించి రాజ్యసభకు పంపితే మంత్రివర్గంలోకి కొత్త వారిని తీసుకోవాల్సి వస్తుందనే వాదనలున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మండలి రద్దు ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక వీరిద్దరినీ రాజ్యసభకు పంపితే బాగుంటుందన్న చర్చ కూడా పార్టీలో ఉంది వీరిద్దరికీ అవకాశం ఇవ్వడం లేదా ఒకరిని పార్టీ పదవుల్లోకి తీసుకోవచ్చన్న వాదన సైతం ఉంది ఒకరికి అవకాశం కల్పిస్తే నాలుగో స్థానానికి వైసీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేత విజయసాయిరెడ్డికి సన్నిహితుడు ఇటీవలే పార్టీలో చేరిన బీద మస్తాన్రావు పేరును పరిశీలిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది అదే సమయంలో పార్టీ అవసరాల రీత్యా నెల్లూరు లోక్సభ నియోజకవర్గం వారి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విరమించుకున్న మాజీ ఎంపీ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి పేరును పరిశీలించే అవకాశం కూడా ఉందని కొందరు చెబుతున్నారు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక వస్తున్న తొలి రాజ్యసభ అవకాశం కావడంతో ఆశావాహులు ఎక్కువగానే ఉన్నట్లు ఆ పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఒంగోలు లోక్సభ నియోజకవర్గం టికెట్ను వదులుకున్నందుకు వైవి సుబ్బారెడ్డికి ఇప్పుడు రాజ్యసభ అవకాశం ఇస్తారని అంటున్నారు అయోధ్య రామిరెడ్డిది దాదాపు వైవి లాంటి పరిస్థితే రెండు వేల పద్నాలుగులో నర్సరావుపేట నుంచి పోటీ చేసి ఓడిన ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పోటీ చేయలేదు మొదటి నుంచి పార్టీకి అండగా నిలిచారన్న కోణంలో ఆయనకు ఇప్పుడు అవకాశం దక్కనుందని చెబుతున్నారు రాజ్యసభ ఎన్నికలలో టీడీపీకి ఎంతమాత్రం అవకాశం లేదు రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో పార్టీల బలబలాల ఆధారంగా టీడీపీకు ఇప్పుడు రాజ్యసభకు పోటీ చేసే అవకాశం లేదు నూట యాభై ఒక్క మంది సభ్యులున్న వైకాపాకే నాలుగు స్థానాలు దక్కనున్నాయి 